ரூம் <laughs> 10 feet cross 12 feet at the same time room 2 pathina 12 feet cross 12 feet at the upper one the outer wall pathina 9 inches wall partition wall on the 4.5 inches basically on the foundation marking on the pathina center to center distance which is a mark on the other party number number one I found the ஒவ்வொரு வாலுக்கும் வந்து சென்டர் டு சென்டர் டிஸ்டன்ஸ் மார்க் பண்ணுறோம் அதுக்கு சென்டர் லைன் ஃபஸ்ட்டு மார்க் பண்ணுறோம் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி மார்க் பண்ணுவாங்க இப்போ அசம்ஷனுக்காக நான் வந்து இதை வந்து ஏ பி சி எடுத்துக்கிறேன் மேலேயும் கீழேயும் இது ஒன் இது டூன்னு எடுத்துக்கிறேன் கிரிடோட நேமே இதை கொடுத்துக்கிறேன் இல்லையா ஸோ மார்க் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட அந்த வே செக்ஷன் எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதே தாங்க என்ன டைமென்ஷன் இருக்குது நான் மார்க் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம மார்க் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து மார்க் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா கிரிட் டு கிரிட் தான் வேல்யூ பார்ப்பாங்க ஸோ நம்ம கிரிட் டு கிரிட் அதாவது வேல்யூ எப்படி கண்டு பிடிக்க பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து டைமென்ஷன் வந்து கிரிட் ஏக்கும் கிரிட் பிக்கும் டைமென்ஷன் லென்த் எவ்வளோ சொல்லிட்டு நான் பார்க்க போகிறோம் அது லென்த் எப்படி பார்க்காம இருங்க இது ஒன்றும் இல்லை இன்னும் டைமென்ஷன் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க டென் ஃபீட் கொடுத்துருக்காங்களா டென் ஃபீட் ப்ளஸ்ஸு பார்ட்டிஷன் வாலோட சென்டரு பார்ட்டிஷன் வாலோட சென்டரு ப்ளஸ்ஸு to the uh, outer wall or center about 9 inches divided by 2 plus 4.5 inches divided by 2 in the value you solve it in 10 feet 6.75 inches so the same method you can reuse it in this value 12 feet 6.75 inches so this is 10 feet 6.75 inches now grid 1 and grid 2 you can see that this is the length of the length of the length 12 feet plus 2 may want the outer wall now so I think on the 9 inches divided by 2 plus 9 inches divided by 2 so you know you don't even solve for Nina 12 feet 9 inches 12 feet 9 inches the same value now another look at render wall come if I'm a wall order is a diamond to mark on each at the body now people on the footing they will lie in the type of footing is going to put out in body now on the left now on the alpha as a example color என்னோட ஃபூட்டிங்கோட டைமெண்ட்ஸ் வந்து ஃபைவ் ஃபீட் கிளாஸ் ஃபைவ் ஃபீட் எடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா இது வந்து செக்ஷன் எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கிரவுண்டு என்னோட ஃபூட்டிங் வந்து நான் வந்து ஸ்டெப்டு ஃபூட்டிங்காக எடுத்துக்கிறேன் இது வந்து காலம் இது வந்து ஃபூட்டிங் இது வந்து இதோட டெப்த் வந்து பேஸ்ட் ஆன் த சாயோட ப்ராப்பர்ட்டி அப்போ வந்து என்ன டைப் ஆஃப் ஃப்ளோர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க பொறுத்து அந்த இது வந்து மாறும் என்னோட லென்த்து பெர்த் வந்து ஃபைவ் ஃபீட் ஓகேங்களா இப்போ ஃபைவ் ஃபீட்டுன்றது நான் வந்து எடுத்து ஒர்க் பண்ணுறேன் இப்போ இதுக்கு சென்டரில் தான் வரும் காலம் வரும் காலத்தோட சென்டர் தான் நம்ம இப்போ நோட் முப்பதுக்கு நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்கோம் அதுதான் வந்து இது மாதிரி வரும் இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே வரும் எடுத்து ஒர்க்கு இங்கே வந்து காலம் வரும் இது வந்து காலம் இது வந்து ஃபுட்டிங் இந்த மாடல் இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ இதை வந்து எப்படி மார்க் பண்ணுறது அப்படின்றது இல்லை பார்க்கலாம் ஒன்றும் இல்லை நம்ம நம்மளோட ஏரியா பா நம்மளோட அந்த ஃபுட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஃபீட் சொல்லுமா ஃபைவ் ஃபீட்டில் வந்து சென்டர் டு சென்ட்ரேஷன்ஸ் படி பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபீட் அப்போது நான் இந்த சென்டர்லேருந்து ஆப்செட் எடுக்கிறேன் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு ஒரு ஆப்செட் வரும் அது சேம் டைம் கீழே பிலோ பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லெஃப்ட் சைடு அதே மாதிரி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ நீங்கள் எல்லாத்தையும் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் ஃபீட் இல்லை ஒரு ஃபுட்டிங் அதாவது இந் இந்த டைமென்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபீட் அதே மாதிரி இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபீட் டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஃபீட் இதே மாதிரியே நீங்கள் அடுத்து இருக்க எல்லா 
காலத்துக்கும் அதாவது எல்லா கிரேட்டோட ஜாயின்க்கும் பண்ணிங்கன்னா எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட செக்ஸ்டர் வந்து இது மாதிரி இருக்கும் ஸோ கம்ப்ளீட்டட் இப்போ ஃபவுண்டேஷன் மார்க்கிங் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் எக்ஸாக்டாக இப்படி பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து கொஞ்சம் கிளியர் ஆகும் அது டே அட் த சேம் டைம் வந்து டைமண்ட்ஸ் எதுவும் சேஞ்ச் ஆகும் நீங்கள் ஸ்கொயர் போட்டிங்கன்னா ஸ்கொயர் இருக்கும் ரெக்டாங்கல் கூட ரெக்டாங்கல் இருக்கும் உங்களோட டைமண்ட்ஸ் எதுவும் மாறாது அப்புறம் வந்து சரி ஓகேப்பா நான் வந்து நான் வந்து மார்க்கிங் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து அது கரெக்டாக இல்லையான்றது நான் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் மார்க் பண்ணுவீங்க பார்த்தீங்களா மார்க் பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா கிரிட் மட்டும் இருக்குமா கிரிட் மட்டும் இருக்கும் இப்போ அந்த கிரிட் இருக்கு அதில் நீங்கள் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை சிம்பிள் மெத்தடு இப்போ நான் வந்து இதை மார்க் பண்ணிட்டேன் கரெக்டாக அது சேம் டைம் இது ஒன்று தான் மார்க் பண்ணிருக்கும் போது உங்கள் சைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா டைல்ஸ் ஒன்று இருக்கும் டைல்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும் அந்த டைல்ஸ் வந்து நீங்கள் கரெக்டாக இங்கே பிளேஸ் பண்ணணும் அது டைல்ஸ் எந்த டைமென்ஷனாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல பட் ஆனால் அது வந்து கண்டிப்பாக ரெக்டாங்கலாக தான் இருக்கும் அது வந்து எவ்வளோ பெருசாக இருந்தாலும் சொல்லாம் பரவாயில்ல அந்த டைல்ஸ் நீங்கள் பிளேஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கு பர்பண்டிகுலராக தான் இந்த பாயிண்ட் வரும் ஸோ நீங்கள் ஒரு டைல்ஸ் ஒன்று பிளேஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இதுக்கு பர்பண்டிகுலராக தான் வரும் இதே மாதிரி அவுட்டர்லேயும் நீங்கள் பிளேஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் செக்ஷர் வந்து கரெக்டாக ரெக்டாங்குலராக தான் இருக்கும் எந்த காரணத்துக்கு கொண்டும் வேரி ஆகாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் கரெக்டாக இங்கே இங்கே டைல்ஸ் இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ரெக்டாங்குலராக வரும் ஆனால் நீ டைல்ஸ் வைக்காமல் பண்ணிங்கன்னா உங்களை இங்கே ஒருத்தர் வைப்பார் அடுத்த ஒன்று இங்கே ஒன்று வரும் அடுத்து இங்கே ஒன்று வரும் அடுத்து இங்கே ஒன்று வரும் ஆனால் வெளியிலேருந்து பார்க்கும்போது வெளியிலேருந்து பார்க்கும்போது வந்து செக்ஷர் கரெக்டாக தெரியும் ஆனால் உள்ளே போய் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டைமண்ட்ஸும் கரெக்டாக இருக்காது நீங்கள் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ரூமில் டைல்ஸ் ஓட்டும் போது நீங்கள் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் டைல்ஸ் வந்து கரெக்டாக அவங்க ஒட்டியிருந்தாங்கன்னா கரெக்டாக ரெக்டா ரெக்டாங்கல் முடிஞ்சதுன்னா ஓகே ஒரு சைடு கொஞ்சம் கிராஸாக வந்தால் கூட அவங்க இது மார்க் இது மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத நீங்கள் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுனா லைக் பண்ணுங்கள் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் யூஸ்ஃபுல்லாக நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அதை ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரியான வீடியோவை நீங்கள் தொடர்ந்து பார்த்துட்டே இருக்கணும் அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இது மட்டும் இல்லாமல் பர்சனலாக உங்களுக்கு சிவில் இன்ஜினியரிங்கில் எந்த சப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் எந்த கான்செப்டாக இருந்தாலும் அது என்ன டவுட் இருந்ததுன்னா அதை கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதை வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அடுத்த வீடியோவாக போடுவேன